находимся на нашей кухне, и тут э, работает пани Гала и пани Люда, которые годуют наших э, людей, которые приехали из собственных мест, которые сейчас находятся в такой важной ситуации, э, с Харкова, с Киева, с Ирпиня. Э, Десь у нас в среднем 50 осіб перебуває останню ночі навіть 70 було і одні приїжджають інші виїжджають хтось залишається у нас на довший період часу наскільки можемо то намагаємось допомагати в цій скрутній ситуації в Україні їжа смачна і когда будет уже мир в Украине, то тогда всех приглашаем тут приехать и попробовать эти ежи нашей монастырской. Тоже приглашаем приехать до Божьей Матери Тивревской. Напевно, про это мы знаем, чули про это. Там между нами Елена и Греб. Хочу вас спросить, что вас спонукало до того, чтобы покинути власну землю. Скажіть, звідки ви е, і приїхати сюди, в Тиврів? Ми здесь оказались случайно. 24-го числа в Україні почалася війна в місті Харків. І ми до останнього не вірили, що відбувається в нашій країні воєнні дії зі сторони Росії. І кожен день ми себе успокаивали, що це все закінчиться. После того, когда начали обстреливать жилые кварталы в Украине, в городе Харькове, и я в своем доме начала чувствовать себя небезопасно, и в убежище я себя начала чувствовать небезопасно. И собрав только лишь документы и свою кошку, мы поменяли локацию на более безопасное место, чтобы сохранить свои жизни. Когда в городе началась паника и стало не хватать продуктов и безопасности, и всю ночь мы слышали тревогу, сирены и как разбивают соседние кварталы, то на утро было принято решение покидать город. Собственно говоря, вот так вот мы оказались в Винницкой области, в храме, где нас приютили. Як прийняли перший раз в католичському монастирі Греб, розкажи. Скажу, я, в принципі, не очікував, що в цілому оказався в монастирі коли-либо. Але наскільки тут дуже класний народ, ми друг другу дуже сильно допомагаємо. Я, знаходясь вже тут, багатьом сказав, що якщо потрібно, то ми зможемо допомогти. Я уже как здесь небольшой куратор, помогаю людям, мы здесь полностью обеспечиваем едой беженцев, полностью делаем помещение, чтобы было совершенно чистое. И мы проехали очень большой путь. Я застал войну, еще находясь в Киеве 24 числа, и сделал очень большой круг по Украине за эти, в принципе, все 10 дней. Это была Полтава, мы жили в ужаснейших условиях. Дома я возвращался для того, чтобы... Ну, дома это спокойствие. Там я думал, буду жить, и все равно обстрелы, не обстрелы. Я хотел жить в Харькове. Но когда это уже третий день, ты лежишь в кровати в одежде и не знаешь, прилетит этот снаряд тебе в окно, прилетит рядом и осколок залетит, убьет. Страшно было. Звук просто. Ты не спал, а если засыпал, за секунду ты вставал, не мылся, не, ну, о еде вообще речи никакой не было, бежал сразу вниз. И спустя 6 дней было это принято решение, даже это не было принято решение. Мы просто поднялись с подвала, взяли вещи, пошли пешком на, к метро, это буквально минут 40-50 идти пешком. И все равно было, попадет, уже не попадет, мы хотели просто туда выбраться. И по пути дальше мы еще заезжали в Трихостол, в среднем дорога где-то 10 часов занимала, там 150 километров. В ужасных условиях жили. Здесь же, ну, это, наверное, мана небесная, когда спустилась, что мы чувствуем себя как дома. 
моментами даже может быть лучше, чем как дома, потому что очень здесь все любят нас, и каждый, кто приезжает, это на себе прочувствует. Здесь реально очень здорово в монастыре. Также у нас очень большая поддержка с небес, скажем так. Мы каждый день молимся, мы два раза можем в день молиться. И я пишу своим ребятам, говорю, мы за вас молимся. И каждыми, там есть некоторая группа по 20-30 человек, каждый мне пишет, спасибо вам огромное. Я говорю, если нужно, мы сможем помочь, приезжайте там на какое-то время. Ребята, те, кто сейчас находится вдалеке от дома, кто не рядом со своими близкими, отключите телефоны, займитесь полезным делом, помогите своему соседу, пойдите в волонтерскую группу, займитесь трудовой деятельностью, физическим трудом. Действительно, Христофор, здесь много работы. Работы здесь немало. С утра до вечера мы всегда задействованы в какой-то... Занимаемся каким-то видом деятельности. К примеру, сегодня мы а, разгружали медикаменты и хостовары. На это все нужно время, на это все нужно силы. Но это очень приятная работа. Это не грязная работа, и любую работу, которую мы, вы нам даете, и которая у нас есть на сегодняшний день, мы очень благодарны и принимаем ее. Спасибо вам большое. Греб, как тебе подобается служба Божа на украинской мове в католической церкви? Был когда-то раньше, у вас есть, в Харькове есть кафедра на улице Сумской. Может, зашел когда-то, никогда не был в первый раз, как там у тебя? Я скажу так, когда мы вернемся обратно, сто процентов отстроим каждый дом, каждое окно, каждую квартиру. И когда эта работа будет закончена, я обязательно зайду в Харькове, в монастырь, и я скажу больше. Я раз в год, как минимум, буду заезжать сюда и отдавать благодарность всем людям. Ну, наверное, как и всех жителей страны, нашей страны, в тех городах, где идут сейчас военные действия, захватывают российские войска наши города, обстреливают наши дома. Это очень страшно, безумно страшно за, за нас, за наших детей. Мы с моей семьей в течение пяти дней очень часто бывали в подвалах, потому что прятались от обстрелов. В какой-то один день у нас прилетел снаряд в соседний дом. Это было безумно страшно. Бомбили из самолетов, упала ракета, поэтому мы были вынуждены покинуть свой дом чтобы защитить своего ребенка, свою семью, свою жизнь. И очутились здесь, под Винницей, чтобы убежать от войны. У нас тоже самая ситуация, мы также из Ирпеня. Здесь мои внуки, Лерочка и Егор. Я очень за них переживала. Здесь их мама. И это было очень тяжело. Мы были до последнего, мы надеялись, что все когда-то это закончится. Но пришло время, что мы понимали, что еще, еще немного, и просто э, вряд ли мы сможем выбраться, и вряд ли у нас получится, может быть, даже сохранить жизнь. И тогда уже уехали <coughs> дети, потом уже и мы уехали, потому что понимали, что другого выхода нет. И теперь нас, мы здесь, нас очень хорошо приняли. Спасибо большое это, этому храму. Люди здесь замечательные, нам здесь дали кровь, нам дали здесь возможность отдохнуть, прийти в себя. Не знаю, что будет с нами дальше, но я понимаю одно, что любая церковь, вот люди, которые верят в Бога, которые молятся, они не могут поступить иначе. Ну, наверное, больше к физическому труду отношусь. Ну, а так, это разговор с близкими, с друзьями и отдых, как-то вот так. Ну, я 
в последнее время очень много молюсь Богу за свою жизнь, за жизнь наших детей, за наших родственников, потому что очень страшно было, когда мы уезжали, мы уезжали под сильнейшими обстрелами. И да, только молитвами так себя успокаиваю пока на данном этапе. Я здесь оказался, бежав из Рюпеня, которого оккупировали э, россияне, российские войска. Э, мы э, бежали, куда глаза глядят, если честно. Ну и пригляделся тут рядом с Винницей такой монастырь хороший. Тут, при, сюда мы этот... Приехали ночью, нас очень хорошо встретили, поселили, а на утро на... покормили, вкусно, бесплатно, ну, так, и цел... каждые дни. Спасибо за, за это монастырю. Вечер добрый, день добрый. Перш за все хочу подякувати цьому монастирю, цим людям за те, що вони нас приютили. Дуже вдячний. Мені 23 роки, я сам з міста Донецька, і за ці 23 роки для мене це вже друга війна. В 2014 році я перебував у Донецьку, в самому центрі подій, так сказати. І до 2016 року я був там. Я два роки жив під обстрілами, не виїжджав, була родина, мама, бабуся, і не було можливості поїхати. У 2016 році я вже втекав від війни і шукав десь таке спокійне місце, тому що вже в мене своя сім'я з'явилась, жінка, маленька дитина. І ми знайшли такий укромний, дуже-дуже файний затишний куточок для себе. Це місто Ірпінь, це Київська область. Тільки почали там обживатися, якось налагодили комфорт для себе, для своєї дитини. І... На жаль, на жаль, в цьому році, 24 лютого, нас знову, знову настигла війна. І треба було тікати, треба було їхати. Я дуже довго сидів в Ірпіні, десь, до, десь сім днів з початку війни. Я не уїжджав, я був в Ірпіні. Але, ісходячи з того, що я пройшов на Донбасі, в Донбасі я розумів, що ну, нічого хорошого з цього не, не буде. Я як тільки почув е, гармати вже у себе за вікном в Ірпіні, я зрозумів, що треба щось робити. Е, е, єдине, що мене заспокоювало, те, що моя дитина і моя дружина знаходяться за кордоном вже достатньо до, е, довгий час. Ось. І тому мені одному було легше і вибиратись, і якось справлятися з цією панікою. В своєму житловому комплексі я, ну, так як я через все це проходив вже, я заспокоював усіх людей, для кого це, це перша війна. Я, якось старалися усіх заспокоїти, всім, сказ, всім казати, що все буде добре, але коли вже почалися обстріли нашого жилого кварталу, то тоді вже було прийнято рішення про евакуацію, про, скоріше, все, що я встиг з собою забрати із дому, це один портфель і одна, і одна сумка. Навіть не валіза, а просто сумка. Ось, е їхали, просто виїжджали з Ірпіня. Ось там е сам Ірпінь, з нього є три виїзди, три, три мости. І два мости були підірвані ще в перші, в перші дні. А залишалась одна дорога, але на ній завжди були активні бої, там, там йшли дуже-дуже гарячі бої з, з окупантами. І за день до того, як ми виїжджали, мої, мої знайомі не виїхали, їх не пустили, сказали, що там дуже опасно, і їх розвернули обратно в Ірпінь. Але у нас вже не залишалось вибору, ми на, ми на наступний день під кулями виїжджали, і так попали під перехресний вогонь. Але ну, залишатись там це було б самогубством, тому що от сьогодні у нас яке 3 березня, о, 
6, 6, 6 березня, 6 березня, вибачаюсь. І от сьогодні, на жаль, в мене з'явилось фото, як саме в мій дім, на мій, на мій поверх, прилетів знаряд в сусідню квартиру. У мене квартира, ну, в общем, через одну квартиру, прямо на мій житловий поверх, прилетів снаряд. Не знаю, в якому стані зараз моя квартира, тому що всі майже з нашого ЖК виїхали, тому що вже у нас там їздили по домам російські танки. І це, це, це дуже боляче дивитись на, на те, що я відстраював, я віддавав за це свої сили, свою кров, свій піт, все робив для блага своєї родини, а зараз просто там, там руїни. Отже, як ми дізналися про Тиврів, це було, ну, для мене я не знав, куди я їду. Я їхав зі своїми сусідами, вони мені... Якщо можна сказати, Вадим допоміг одним переїхати, бо там не було машини у одних. Так, 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 да. Нам виділили машину наші інші сусіди, і ми, отже, ні я, ні ті сусіди перші, з якими я їхав в машині, ми не мали машини. А ще одні сусіди, які теж у цей день виїжджали, у них була одна зайва машина, і вони нам її просто допомогли, вони нам її дали, щоб ми змогли та, та, також виїхати. Отже, так, ми виїжджали, ну, для мене я цих людей бачив, ну, там, третій, четвертий раз в житті, тому що ми живемо в одному комплексі, я багато ну, працюю, я їх бачив, ну, сусіди. Отже, ніякого тісного зв'язка у мене з ними не було, але в такий час, коли йде війна, всі люди об'єднуються і всі допомагають один одному. Так, ми виїжджали, ми виїжджали з Ірпіня от просто по одній дорозі, яка, по якій взагалі можливо було виїхати. Я взагалі не знав, куди я їду, якщо, якщо чесно, і нам сусід, який нам дав, маш, дав, маш, ну, дав машину, роз, розказав про Тиврів, про це місце, що є таке місце, що є люди, які можуть нам допомогти, які можуть нас прийняти у себе. Для мене це було, ну, я не знаю, це якась... Ну, ну, якесь чудо того, що ну, я не знав, куди їхати, в мене немає родичів ні, ні, ну, ні, ніде на Западній Україні. Е, от, і, того ж, і тому ну, я, і ми їхали перше, доки не узнали про, про Тиврів, ми про Тиврів уз, узнали вже на півдороги. Ми проїхали під дорогу, ми просто їхали подалі від цього. Куди-небудь. Так, 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 куди-небудь. От, от я тримав рулі, ми просто їхали куди-небудь. Ось, і потім вже нам подзвонили з другої машини, з якої ми їхали, в яку їхали наші сусіди, і сказали, що я таке місце, ти вірю, все, ми направляємося туди. І от якось так ми тут... Зрозуміло. І тут що, тут моляться, <працюють>, працюють, допомагають друг другу. Молитва знімає стрес тобі? У мене не було стресу, тому що я вже проходив війну. У мене не було так, так, так якого стресу. Я більше і в своєму ЖК, і в, цьому, і в цій подорожі я заспокоював дві родини. Говорив, що о, з цією родиною, з котрою я їхав в одній машині, в, ні, в них маленька дитина 6 місяців. Аня. Аня, да, Аня да, в, в неї дитина маленька 6 місяців. Є, в, вона... Вітання для Ані, може подивитися. Так. <laughs> Ось, в них маленька дитина, вони переживали, але ми заспокоювали, все було добре. Ми намагалися відводити від себе усі, усі думки, що буде з нашими домівками. Ми лише ну, казали про те, що найголовніше, що ми зараз тут всі в безпеці. Тому що ми вже виїхали з того пекла. І ось, я взагалі в такому місці вперше раз. Ніколи не був в такій місці, ну, церкву відвідував, але в монастирі в такому ніколи не був. І я, ну, так якщо можна сказати, я в дуже приємному шоці від того, що наскільки тут добрі люди, наскільки вони добре до нас поставилися, як вони нас приймають, і я дуже за це їм вдячний. Ти що, дякуємо, йдемо на вечерю. Дякую. Дякую.